కట్టెలను ఉపయోగించి రెండు అంకెల సంఖ్యను ఏర్పరచడం పిల్లలు ఈరోజు ఈ వీడియోలో పది కట్టెలను ఉపయోగించి రెండు అంకెల సంఖ్యను రూపొందించటం నేర్చుకుందాం పిల్లలు క్రితం వీడియోలో మీరు పదుల సమూహాలను ఏర్పరచటం అలాగే వాటిని పదుల ఒకట్ల స్థానాల్లో ఎలా రాయాలో నేర్చుకున్నారు ఈరోజు మనం అదే విషయంలో ముందుకు వెళ్దాం చూడండి ఇక్కడ గోళీలతో నిండిన కొన్ని జాడీలు ఉన్నాయి మొదటి జాడీలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది గోళీలు ఉన్నాయి దీని అర్థం ఇది పదుల సమూహం బిల్లి ఇప్పుడు నువ్వు రెండో జాడీలోని గోళీలు లెక్క పెట్టు అలాగే మ్యామ్ రెండవ జాడీలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది గోళీలు ఉన్నాయి అవును ఇది సరైన సమాధానం ఇప్పుడు ఇవి పది పది ఇరవై పదుల సమూహాలు రెండు ఇప్పుడు చూడండి మూడో జాడీలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది గోళీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి పదికి పది కలిస్తే ఇరవై ఇరవై పది ముప్పై పదుల సమూహాలు మూడు లిల్లి ఇప్పుడు నువ్వు నాలుగవ జాడీలోని గోళీలను లెక్కించు నాలుగో జాడీలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది గోళీలు ఉన్నాయి సరైన సమాధానం కాబట్టి ఇవి పది పది కలిస్తే ఇరవై ఇరవై పది ముప్పై ముప్పై పది నలభై పదుల సమూహాలు నాలుగు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐదో జాడీలో కూడా పది గోళీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి పది పది కలిస్తే ఇరవై ఇరవై పది ముప్పై ముప్పై పది నలభై నలభై పది యాభై పదుల సమూహాలు ఐదు ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఆరో జాడీలో కూడా పది గోళీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి పది పది కలిసి ఇరవై ఇరవై పది ముప్పై ముప్పై పది నలభై నలభై పది యాభై యాభై పది అరవై అంటే ఇది ఆరు పదుల సమూహం లిల్లి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు మొత్తం ఎన్ని పదుల సమూహాలు మన దగ్గర ఉన్నాయో మన దగ్గర పది గోళీల సమూహాలు ఆరు ఉన్నాయి సరిగ్గా చెప్పావు కాబట్టి పదుల గడిలో ఆరు వ్రాస్తాము బిల్లి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు ఏడో జాడీలో ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయో మ్యామ్ ఏడో జాడీ ఖాళీగా ఉంది అవును అక్కడ ఏడో జాడీలో ఒక్క గోళీ కూడా లేదు కాబట్టి మనం ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా రాయాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆరు పదులు అంటే పదుల గళ్ళలో అరవై గోళీలు మరియు సున్నా గోళీలు ఒకట్ల గళ్ళలో అంటే ఎటువంటి గోళీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం అరవై గోళీలున్నాయి పిల్లలు మీరు అర్థం చేసుకున్నారా పది రాసుల యొక్క గుంపును పది సమూహం అంటారు మనం పది సమూహాల సంఖ్యను పదుల గడిలో రాయాలి ఏ ఒక్క వస్తువు సమూహంలో లేనప్పుడు ఆ పక్షంలో ఒకటి గడిలో సున్నా రాయాలి అర్థమైంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ ఏడో ఖాళీ జాడీలో కొన్ని గోళీలను వదులుతున్నాను లిల్లి ఇప్పుడు అక్కడ ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయో నువ్వు చెప్పు అక్కడ మొదటి ఆరు జాడీలలో ఒక్కొక్క దాంట్లో పది యొక్క ఆరు సమూహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పదుల గడిలో ఆరు రాయాలి బాగా చెప్పావు లిల్లి ఇప్పుడు మీరు ఏడో జాడీలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు 
ఆరు ఏడు మరియు ఎనిమిది గోళీలను వేశారు కాబట్టి మనం ఒకటి స్థానపు గడిలో ఎనిమిది రాస్తాము బాగుంది బిల్లి కానీ ఇందాక నా ప్రశ్న ఏమిటంటే అక్కడ మొత్తం ఎన్ని గోళీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ పదుల గడిలో ఆరు పదులు అంటే అరవై గోళీలు మరియు ఒకటి గడిలో ఎనిమిది ఒకట్లు అంటే ఎనిమిది గోళీలు కాబట్టి అక్కడ అరవై మరియు ఎనిమిది మొత్తం అరవై ఎనిమిది గోళీలు ఉన్నాయి అవును బాగా చెప్పారు పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు అరవై ఎనిమిదిని రెండు భాగాలుగా విభజించటం ఎలాగో నేర్పుతాను అరవై ఎనిమిదిలో ఆరు పదులు ఎనిమిది ఒకట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆరు పదులు అంటే అరవై ఎనిమిది ఒకట్లు అంటే ఎనిమిది ఇక్కడ రాయాలి బిల్లీ ఇప్పుడు బోర్డు మీద రాసిన సంఖ్యను విడదీసి పలకడానికి ప్రయత్నించు ఇరవై ఎనిమిదిలో రెండు పదులు మరియు ఎనిమిది ఒకట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని విచ్ఛిన్నం ఇరవై మరియు ఎనిమిది సరిగ్గా చెప్పావు పిల్లలు మనం తదుపరి పాఠంలో కలుద్దాం పిల్లలు మీరు రెండు అంకెల సంఖ్యను విచ్ఛిన్నం చేసి పదులను పదుల గడిలో మరియు ఒకట్లను ఒకట్ల గడిలో వ్రాయటం నేర్చుకున్నారు తరువాతి వీడియోలో ఉదాహరణల సహాయంతో రెండు అంకెల సంఖ్య విచ్ఛిన్నం గురించి కొంచెం మెరుగ్గా నేర్చుకుందాము